மயில்சாமி எப்படி பார்க்குறீங்க இன்றைய நிகழ்வுகளை அதாவது இந்த அரசாங்கம் என்பது கார்பரேட்டர் கம்பெனிக்கா மக்களுக்கா இதை முதல்ல எனக்கு தெரிவிக்கணும் ஒன்று அதாவது ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குற அரசு ஏன் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கல ரெண்டு ஒரு நதிக்குருவர்கள் வந்து காக்காவையும் குருவியும் சுடக்கூடாதுன்னு துப்பாக்கி வாங்கி வச்ச அரசாங்கம் மக்களை மட்டும் எப்படி சொல்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எதுக்காக போடணும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோருங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு சட்டம்லாம் எனக்கு தெரியாது அரசியலாம் தெரியாது இப்போது நான் காஷ்மீரில் பல முறை பார்த்துருக்குறேன் டெய்லி தான் தகராறு நடக்குதுங்க டெய்லி பிரச்சனை டெய்லி மதக்கில் வரும் அனாவசியமாக ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட மாட்டாங்க வன்முறை ஏறிப்பட்டால் ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் செத்தால் அதை அடுப்பதற்காக அடைக்கிறதுக்காக ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டு தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நைன்டி நைன் அதாவது தொண்ணூற்றி ஒம்பது நாள் நியாயமாக நடந்துட்டுருக்கிற இந்த போராட்டத்தில் தேவையில்லாமல் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டதுனால ஜனங்களுக்கு ஒரு அச்சம் இருக்குது ஒரு கோபம் இருக்குது நான் எந்த வன்முறை செய்யலையே எனக்கு எதுக்கு நீ இப்படி ஒரு கொண்டு கொடுக்குற ஆனால் அதே மீறி அவங்க போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு முறைப்படி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு போராட்டம் மூலியமாக என்ன வேணால் நடக்கலாம் இப்போ வந்து நான் போலீஸை குறை சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க இந்த பக்கம் இல்லாமல் அந்த பக்கம் இல்லாமல் நடுவில் மாட்டிட்டு அவஸ்தப்படுற ஒரு கேரக்டர் எங்கள் படத்தில் எப்படின்னா இவன் அடிக்கிறான் அவன் சிரிக்கிறான் நீ எதை ரசிப்பேங்கிற மாதிரி கேரக்டராக இருக்கும் அந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் போலீஸ் பட் இருந்தாலும் இந்த இத்தனை பேர்த்த சுடுறதுங்கிறது யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன் நான் இது வரைக்கும் நான் அந்த டிவியில் வந்து பேசும்போது ஆவேசத்தில் பேசிடுவேன் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப பொறுமையாக பேசணும் ஆசைப்பட்றேன் என்ன காரணம்னா இந்த சாவுக்கு யார் காரணம் எல்லோரும் பதினொன்று பதினொன்றுறாங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபத்தஞ்சிக்கு மேலே கணக்கு சொல்லுவாங்க இதுக்கு யார் பொறுப்பு ஏற்றுப்பீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அந்த மாவட்டத்தில் யார் முக்கியமானோ அவங்களுக்கு பொறுப்பு ஏற்றுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது எஸ்பி அதுக்கு அடுத்து எஸ்பிக்கு மேலே உள்ள போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் எம்எல்ஏ மந்திரி பல இது இருக்கும் பட் இத்தனை பேர் இவ்வளோ போராட்டங்கள் இவ்வளோ நாளாக பண்ணும்போது ஒரு மூலம் கூட ஏன்னா முதலமைச்சருங்கிறவர் கன்னியாகுமரிங்கிற பிரச்சனையிலே வந்து அவுட்டரில் விட்டுட்டு பேசிட்டு வந்தவங்க உங்களை போ போக முடியாது நான் வந்து ஒரு யாரை குறை சொல்ல என்னுடைய அண்ணா திமுக அதாவது நான் வணங்கும் எம்ஜிஆருடைய கட்சியில் இருக்கிறவங்க ஒரு முதலமைச்சருக்கு ரெண்டு முதலமைச்சர் வந்து பிரயோஜனம் இல்லை ஆ ஒன்றா அம்மா அரசு அம்மா அரசு எங்கள் அம்மா வசிங்கப்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது சார் அராஜகத்தை மட்டும்தான் அம்மா அடுப்பாங்களே தவிர போராட்டத்தை ஒருபோதும் அடப்பதில்லை எத்தனையோ பேர் போராடி இருக்காங்க அவங்கள யார் முன்னு சொல்லுவாங்க நீ பாட்டுக்கு போராடிக்கே அம்பாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு ஒரு அச்சம் இவங்களுக்கு ஒரு பயம் ஏன்னா தப்பு மேலே தப்பு மேலே தப்பு மேலே தப்பு மேலே பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த ஒரு வருஷம் ஏதோ ஒரு சாதனை சொல்ல முடியுமா சார் மாற்றி மாற்றி போய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சார் கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் கூட இருக்க பிளீஸ் தயவு சொல்ற பிளீஸ் இந்த விஷயம் தலையிட கூடாது நீங்க கட்சிக்காக பேசுறீங்க நான் மக்களுக்காக பேசுறேன் நாங்க மக்களுக்காக ஒண்ணு கூட யார சொல்றது நான் சொல்றேன் நீங்க இவ்வளவு நீங்க பேசி மக்களுக்காக பேசுறீங்க சுமார் பிளீஸ் 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 ஸ்டாப் பிளீஸ் பிளீஸ் டோன்ட் ஸ்டாப் நீங்க நான் டோன்ட் ஸ்டாப் திரு மைல்சாமி இங்க வாங்க இல்ல திரு மைல் நோ அரசியல் நான் நோ அரசியல் சொல்றேன் திரு மைல்சாமி இன்ன நீங்க வாங்க இந்த 28 ரூபாய் செத்துறாங்க இந்த நேரம் முதல்ல அங்க போய் இருக்கீங்க போங்கங்க புடிமா உங்களால போக முடியுமா எதிர்பார்க்காதிய ஒரு போராட்ட காலம் அமைதியா நடந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஏதோ ஒரு மண்முறைக்கணும் மக்களை இந்த ஃபேக்ட் வந்து இப்படி என்னோட பாலிசி மக்களுக்கு பிடிக்கலையா கூட்டிட்டு போயிட்டா இருக்கா நான் கேட்கறேன் சொல்றாரு ஒரு ஒரு அந்த அந்த இடத்துல இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது கலெக்டர் இல்லை எங்க போயிட்டாரு அடிஷன் இல்லை யாருமே இல்லை என்ன சார் அர்த்தம் கேட்டா நாங்க சட்டம் மேடையில போய் சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரமாதமாக இருக்கிறது எங்க வெக்கம் இல்லைங்க உங்களுக்கு நான் ரோட்டு நடந்து போனது அப்புறம் மயில் சாயம் போறாங்க இந்த அனைத்து இந்த அண்ணா திமுக எந்த மாதிரி ரோட்டு நிம்மதி நடந்து போக முடியாதுங்க அவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கீங்க 
எழுதி வச்சுக்கங்க அரசியல் ரீதியில் மக்கள் பிரச்சனை இதுக்கு முன்னாடி நான் அவ்வளவு கோவப்பட்டுக்கணும் சார் போராட்டம் நடந்தது சார் எழுதி வச்சுக்கங்க ஜெல்லி கேட்டு போராட்டம் விட தமிழ்நாட்டில் இதுமாதிரி போராட்டம் நடக்காது உலகம் ஒன்றும் நடந்த போராட்டம் அங்கே அமைதியாக தான் நடந்தது ஆனால் கிளைமேக்ஸ் ரெண்டு சார்ஜ் நடந்தது அங்கே பல பிரச்சனை நடந்தது அங்கே ஏதோ ஒரு அரசியல் எழுதி வச்சுக்கங்க இது ஒரு மாவட்டம் தூத்துக்குடியில் மட்டும்தான் நடந்திருக்குன்னு நினைக்காதீங்க இப்போ அவ்வளோ தமிழ்நாட்டு நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் பெருசாக வரும் நான் ஒன்று கேட்குறேன் தூத்துக்குடியில் கலெக்டர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கும் ஃபேமிலி ஒய்ஃப் அம்மா அப்பா இவங்கெல்லாம் நிம்மதியாக தூங்க முடியுமா சார் எழுதி வச்சு மனசாட்சி கூட சொல்லுங்க சார் நான் யார பண்ணி பொதுவாக கேட்கறேன் சார் மனசாட்சி கூட கேளுங்க அதுக்கப்புறம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவர் பொதுவாக சூட் பண்ணார்னு வச்சுப்போம் எங்கேயோ சூட் பண்ணார் அவங்க ஃபேமிலி அவங்க பையன் அவங்க அம்மா அப்பா சார் இப்படி நிம்மதியாக தூங்க முடியுமா சார் இந்த அரசாங்கம் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா சார் இந்த கவர்னர் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா சார் மற்றும் <laughs> 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 சபாநாயகர் விஷயத்திலே கோர்ட் தலையிடாது கோர்ட் விஷயத்திலே நீங்க தலையிட மாட்டீங்க அப்ப மக்கள் எங்கதான் போறது அப்பாவி மக்களை சாதாரண மக்களை சாமானியர்களை பாதுகாப்பு